特意做了对比画面，现在我们看到在单独的一个弯道，张弛就落后魏千里将近半秒。这样的话，多个弯道累积起来，他现在只落后八秒，已经算是幸运的了。而随着后发车的车手不断的通过计时点，张弛的排名
本想用雨胎重启人生，没想到却遭遇另一种失败。看来命运是无法改变的。我跨越山海来到这里，我以为重新独挡了。没想到，命运却给了我一个新的剧本确实容易打滑，他的车头冒烟可能是水箱破裂，应该是无法比赛。我自己有料。我们前方只有一家人，其他人呢？对，被这里划伤才到，他太帅了。我现在排名第几？你现在排名第五，距离第一名还有十五秒，距离胜利者还有五秒，加油，稳住！看到张弛完美通过了事故点，技术、勇气以及雨胎的加入都起了决定性的作用。张弛，现在排名第一位，保持好状态，你就是今年 CCRC 的冠军，加油！前方五百米冲刺。只保住了，大家也不会散伙了，一切都不一样了，这是真的吗？张弛赢了。张弛以他未卜先知一般的雨胎策略，实现了神奇的逆转。仅仅成立四年的飞驰车队，以一骑孤勇，竟然击败了兵强马壮的万事车队啊！这简直是不可思议的奇迹，也是赛车运动最大的魅力。所以让我们恭喜飞驰车队，恭喜张弛。
二百万投资啊，也许不是个小数。我草你了一个投资意向书，你顺带脚，哎，你就你就给签了，是吧？不是啊，老易，你老实。我们是冠军，冠军。而且还拿冠军了，张弛，我告诉你，帮你，跟我帮我自己一码事儿。你听着，以后飞驰再也不是个小车队了，不是小车队了，飞冲天了，小车队。冲，都给我使劲冲。嗯，有什么事我兜着。我告诉你们，今天我在这儿，机会太不容易了。我要逆天改命，冲！好，冲！冲！冲！肖说了，昨天另一个公司爽约了，看样子只能卖给万事了。万事根本不缺赛道，他们就是故意的。咱们今天赢了魏千里，拿了总冠军，万事那边肯定要搞点小动作。这样吧，一会儿给你送到爷爷那儿之后啊，我再去趟老肖那儿，看看有没有什么回旋的余地。小林总，哎，嗯，到了，小林总。这这这怎么没回车队啊？去车队跟你有什么关系啊？我先下了啊。慢点啊。嗯。哎，这不是养老院吗？啊。您。哎，我我我我我也去，我也去。啊。哎呀，本来我就要来的。慢点，慢点，慢点。哎呦。哎呦。爷爷，我回来了。他啥回来？就。哎，你看看。说曹操，曹操就到了。我放学了啊！放学了。呃，考试考的咋样啊？怎么样？嚯，这这是三好学生的奖杯。这回不是全班第一了，这是全国第一。我拿冠军了呀！奖杯是专门送给爷爷的。张弛拿了个奖杯给老头，我也不能输啊。更何况我现在都是林振东了，更不能空手来了。小林总啊，你在哪儿呢？我昨天喝酒去找你一晚上，你现在在哪儿？你赶紧告诉我。哎呀，林振东这么大人了，夜不归宿很正常，好吗？先给我弄两瓶二锅头，哎，不，嗯，茅台，再给我弄点老人用的保健品，再来一套那个女生用的护肤品，都买最贵的，最好的。你哟，真快啊！哎，都按我吩咐买的是吧？嗯，行，挺好。哎呀，老头，看我给你带什么来了？带送礼物。嗯，张弛，你不是刚走，怎么又回来了？你知道我是张弛？这话说你个，你怎么认出来的？你是我的乖孙子，我怎么能不认识呢？你呀、啊，刚才来过，啊，还说考了第一名。哎，这大奖杯不就在这放着呢吗？你这老头儿，你是一点儿都不糊涂啊你！你喂，舅舅。啊，对，是在福陵颐养院，还不知道他昨天晚上去哪儿了。啊，你放心，舅舅，我一定死盯他。我把这酒啊给你藏柜子里，你控制控制，不许说话。请问您是？
张爷爷的家属吗？哎，王护士，我大孙子不是跟你打过招呼了吗？张爷爷，您认错了，这哪是您孙子？您孙子刚走。啊？我乐意当他孙子。<笑>行吧。哎，王护士。哎，王护士，王护士，王护士，王护士，王护士，那个，给您准备点小礼物，谢谢您这几年对我爷爷的照顾。您是不是认错人了？我才刚来这上班四个月，哪来的几年、啊？没没认错，没认错，没认错。你这会儿是刚来，感谢你未来几年对我爷爷的照顾。不，这我不能收。啊。哎，你到底是张爷爷什么人啊？哎，我是什么人不重要，你拿着吧，哎、谢谢啊。哎，来来来来来来来来来来，哎呦，你还在这等着呢。行，那个你送我去一趟飞驰车队。你还不回家？回什么家？又不是我家。小林总，我不知道怎么了，我觉得。你怎么这么奇怪啊？你知不知道，昨天你没去公司，公司都要炸锅了。你做这么重要的看山闲居收购会，你都不参加，你直接把人肖总都气急了。人家说了，明天跟人万事签合同。老肖说了，昨天另一公司爽约了，魔鬼十九弯只能卖给万事了。看来我的第二个任务是夺回魔鬼十九弯。昨天那个收购会，等于是镇东集团要收购看山闲居，包括魔鬼十九弯那块地，是吧？对呀、啊。这么重要事儿，你怎么不早跟我说呀？赶紧上车，回家。我一直在赶紧说。我家肯定是住别墅吧？是的。那是联排还是独栋的？啊？小林总，这一大片都是你家。小林总。啊哈，辛苦啊，辛苦。哎呀，这这也是我们家吗？啊，是。这一片都是我家是吧？那看这阵仗，我可不是一般的富二代啊，我是个超级富二代啊。林振东，你小子跟我玩失踪是不是？我认识你吗？这是咱舅舅，咱舅舅，你舅舅，我就，哎，舅舅，林家如啊！哎呀，家如大哥，不是，嗨，我跟你开一个小玩笑，哎呀，咋了？你刚才生气啥了？哎，你跟我住一栋吗？我我我我住那栋，你住那栋，你是我妈的亲弟弟。这这真不认识我，我认识，我认识你。你那个在那个集团里权力大，魔鬼十九弯的事儿了，你给我多费费心，好不好？哎，不不不不，这魔魔魔鬼十九弯是个是个啥？就是红阔说那块地叫，就是啊，看山闲居。哎，就是他，这么好的地，怎么能让让给万事呢？这么重要的地皮，那你昨天还爽约？啊，你这个项目你跟进了那么长时间了，你说不去就不去啊？你你冷静一下，我要是知道这是魔鬼十九弯，我断然不能让给万事。这样，呃，再给我一次机会，我跟老肖交情好，呃，别的我不敢说，就这块地我拿下是百分百的。你你你你你你没事吧？你昨晚干嘛去了？这重要吗？这不重要，你就跟我说这事儿能不能努一努？努什么努啊？明天人办事就签约去了，还努呢？这会儿，那最后一分钟营救，这这这这这这剧情无敌了，我特别喜欢。这放在影视作品里都都很好。呃，我房间在哪儿？小林总，你真的没事？在哪儿？上面。行，别着急，晚安。别别上火、啊，睡了睡了睡了，困了，几点了都？是不太对劲儿啊！啊
，明天我就让他起死回生。向领导小林总，小林总，嗯，嗯，小林总，现在已经下午六点了。你看我这姿势，我方便见人吗？咱俩不是说一起去开山闲居吗？天都没黑了，你着什么急啊？那您联系肖总了吗？没联系，你能走了不？我一会儿洗完脸，我找你去，好不好？快点啊！你把人带上。催我，我这正学习呢。到了。嗯、小林总，这就是外事的团队，咱们得赶紧了。不急。你叫什么？红阔。红阔啊，别着急。蔡总，不好意思啊，有点事情耽搁了，我们开始吧。我签完了，就等肖总您签了。跟舅舅交代呀、啊，而且你看现在都几点了，人家一会儿就把合同签了，咱们怎么还不过去啊？不着急，再撑着。你听我说，咱真不能撑了。你太焦虑了，你呀、啊，睡会。房屋那边没问题吧？没问题。那就签吧。小姐的条件。哎，怎么了？走走走走走！快快接我接我！快行动快行动！这是去哪儿啊？这不是去找肖总啊？到了你就知道了。就这停车。哎，刘姐，四套老规矩。哎，好的。这个条件对你们来说应该不难，但对我来说是底线。我同意，感谢啊！太有事了。嗯。哎呦！实在对不起，我上个洗手间。时间到了，如果我没记错的话，老肖在最后签合同之前给老叶打了一个电话。老叶，对不起啊。行了，下车吧。这边可能挺不住了，要卖了，留给你说一声。老肖，小林总。来的是不是晚了点儿？哎，怎么晚呢？只要你没在那张纸上签上你的名，一切都不晚，是不？想在最后一分钟挽回局面。嗯、我知道你跟万氏谈了一个附加条件，我告诉你，他们在骗你。坐。哎哎，女足啊！哎，别关别关。咱就聊这个。小林总还喜欢足球啊？这场球很经典，中国女足亚洲杯决赛。
咱们已经被逼入绝境了，比赛还剩二十分钟，零比二，需要打进三颗球才能逆转。二十分钟要进三颗球，通常这种时候只能等待奇迹了。你相不相信，你对面这个人本身就是奇迹？就当我会算命吧。你刚才跟我说万氏集团会辞退我所有老员工是怎么回事？这帮人真的不地道。咱俩不玩虚的。红梦，小林总，拿合同。散会。你说，抱歉啊，魏总，我们没有签下合同。你说什么？魏总，怎么了？是不是开山贤居那个赛道出什么问题了？老肖在最后一刻改主意了，把赛道卖给了振东集团。振东集团？是林振东那个小子吗？该来的终归还是来了，真神了！咱公司半年都解决不了的事情，你一句话就解决了。老肖啊，是一个非常重情义的人，他对于这次收购就一个条件，不许辞退看山闲居以前的老员工。我告诉老肖，说。万氏集团接手了这个看山闲居之后，用了各种卑鄙的手段，逼退了他所有的员工。就这样，看山闲居，咱们的了。哎，哎呀，这不是我的商业奇才大外甥吗？这，哎，红过，去给小东去泡个茶去。哎，不，来冰可乐就行，整什么茶叶，怪烫嘴的。冰可乐，冰可乐。行啊，你小子啊！啊，你说什么了就把这单谈下来了，太厉害了！林总，小林总可厉害了啊！当时还差一秒钟，人肖总就跟别人签了啊！结果呢，进屋这么一说啊，这事就这么成了。当时我都懵了，是吧，小林总？你行啊！你咱们公司啊，弄那个专业的团队谈了十几次呢。那老肖永远不进的，你你说什么了？你到底啊？说了呢，你们也不明白，就是一些心理学上的小博弈嘛。呃，不过对于这块地，我确实有规划。哦，我知道，那个关心主题度假村嘛，三年以后发布会啊，就按之前的说，好好准备准备。关心什么行啊？关心不完了吗？多无聊啊！咋不建一个奥数主题训练营呢？你们知不知道？
，在这个地方，嗯，有一个魔鬼十九弯。那个是国内最接近秋名山的连续发卡弯，你知道多少赛车手梦寐以求、求贤若渴？你是不是疯了啊？啊，这话我算你童言无忌啊！你你你不能在你妈面前提，知道了吧？我说错什么了？发卡弯，秋名山，赛车手啊！哎，你干什么呢你？你不非得提了啊？别跟我弄点，舅舅，躲开！舅舅，你也小点声。你们这这。这什么呀？这说个赛车都不让说、啊，不许再说！赛赛车，站！赛车！哎，我就开赛车，拉比赛啊！哇，拉比赛！哎呦，这小子是真不知道家里的禁忌啊！这个家太奇怪了，林振东一年之后就成为 CCRC 总冠军了，怎么家里连赛车都不让提了？赛车的痕迹都没有，不过也无所谓，准备睡了。哎呦，哎呦是愁眉彻底放弃。好了，不用一下。你给的一切，还在心里面。人呢？人呢？急速中穿梭，追逐的。张一，干嘛呢？不说我大嫂子的吗？那个，行，不用一下。啊，收拾收拾。姐，咱们刚拿完冠军，这不能让我们休息会儿吗？谢谢姐，真多。小叶，走。说完的话就像没说一样，全都给忘了。说好的大草图，人呢？跟你瞧，跟你瞧，季星，我就说你们俩真的是玩游戏的吧？你看我这桌子变成什么样了？哎，小何姐，咱不有赞助了吗？人保了保家谊呗。再说，咱都毕业好几年了，哎，这人上学的时候每天轮班值日啊。懒得要啊！请什么阿姨啊？那魔鬼十九弯都要卖给万事了。各位，最新消息啊，合同签了，可买方不是万事集团，是振东集团。他不会要买下魔鬼十九弯给咱们吧？你呀，动动你那脑子，人家跟咱非亲非故的，图什么呀？我觉得小林去宁州站，绝对不是找我们。他实际是想找万事车队谈条件，想收购魔鬼十九弯。但是他们呢，其实是就是让万事赢下这场比赛。怪不得前几天找咱们，让咱们换雨胎。要不是那天下了奇迹般的大雨，咱们这场比赛就输了。但是他给了咱们两百万呢。那比起收购看山闲居来说，那两百万根本就不算什么。那这也太黑了，黑。谁黑啊？咋了？这套是你小子下的吧？怎么了你？你干嘛呀？哎，廖觉得。从小打架你就这三招，想让别人行，伤我伤不着。那怎么了？小林总，我们都知道了，恭喜您啊，拍下了看山闲居。都知道了。
那我还跑一趟，我就是想告诉你们这个惊喜。还在这烟，拿我们当傻子是吧？我今天非得动你两下，你别起来，别拉我。哎，孙宇，别伤着他，他有强迫症，他就想碰我两下，来，碰一下，碰一下。哦，好了啊，小林总。地呢，您也拿到了，对吧？以后训练场呢，我们自己找，我们两清啊。别别，小何，小何，你，你误会我了。我买那块地，我也是为了飞驰。我在下一盘棋呢，三天之后，我肯定给你们一个交代。嗯，扯平了。我们先别管他了，我们先找赛道吧。这些赛道都不太行啊！这是哪儿啊？喂，熬夜啊！发布会明天下午两点开始，你接着看啊。大家好，这里是镇东集团看山闲居项目新闻发布会，感谢大家的支持捧场。众所周知，看山闲居是我们最近刚刚拿到的一个项目，也是集团战略规划的重要组成部分。笑得越来越有样了。魏一，我跟你商量个事儿呗。叶经理让我看林振东那个发布会。综上所述，今天我们的发布会可以说是经过了深思熟虑，是我们镇东集团必须要做的事情，更是我一生的目标所在。哎呀，等一下，魔鬼十九弯，大家都知道吧？天然的优良赛车训练场，是大自然给我们所有车手的礼物，是馈赠。什么情况？是安德正说，我也不知道。怎么能把它拆了呢？我宣布，从今天起，魔鬼十九弯将作为飞驰车队的指定赛车训练场。我要去找叶经理和小何总。等一下，快快快！我们将在这里打造出一支全国乃至全世界的冠军车队，让世人看到我们中国车手的实力。老叶，你快看！你别给我看的，我烦他。你你先看一眼再说嘛。怎么没心没肺呢？我发现。魔鬼十九弯将作为飞驰车队的指定赛车训练场。哎，姐。真不知情，我发誓我真不知情。希望大家可以关注飞驰车队，关注各位车手。转一下，转一下，哎，转一下吗？转一下你就别看着了，给小林总道歉。太值钱。我给你炸口菜。嗯嗯嗯。哎呀，干嘛呀？我销售不行，你有话说话。这我这正式给你道个歉，我们真的是误会您了，实在是对不起。一家人不说两家话。这些事儿都没什么，但我相信你们现在总应该相信我是真的一心为了飞驰车队了吧？相信，相信，相信。一家人不说两家话。哎呀。哎，嗯，咱俩单独聊一会儿，走，聊两句。你们俩有什么话跟这儿说呗？秘密，还有秘密
，哪儿都好，脾气改改，不然会失去很多东西。我怕你后悔。你皮孩牙都没长齐，你瞎操什么心呢？我不是操心，我说的是命运，命运呐，张弛。Yeah. 